నమస్తే ఎవ్రీవాన్ మై నేమ్ ఈజ్ ఎంవి అండ్ కశ్యప్ ఐఎమ్ అ లైఫ్ కోచ్ ఈ ఈ వీడియో స్టార్ట్ స్టార్ట్ అయ్యే ముందు జస్ట్ ఈ పిక్చర్ చూడండి ఒకసారి మీ స్క్రీన్ మీద ఒక పిక్చర్ కనిపిస్తుంది జస్ట్ లుక్ ఎట్ ఇట్ జస్ట్ లుక్ ఎట్ ఇట్ వాట్ కమ్స్ టు యువర్ మైండ్ మీకేమనిపిస్తుంది ఈ పిక్చర్ని చూస్తే బయట చుట్టానికి సూటు బూటు టై కట్టుకొని ఉన్నాడు కానీ లోపల మాత్రం ఏదో తేడా కొడుతుంది కరెక్ట్ అది ఆ తేడా ఏంటనేది మేబీ భయం కావచ్చు ఏమవుతుందో ఏమన్న భయం మేబీ నా వల్ల అవుతుందో కాదో అన్న డౌట్ మేబీ లోన్లీనెస్ మేబీ డిప్రెషన్ మే నాకే ఎందుకు ఇలా అవుతుంది నా జీవితం ఇంతేనా మార్పు వస్తుందా రాదా రకరకాల ఆలోచనలు రైట్ ఈ ఈ ఈ మనస్థితిలో ఉన్న వ్యక్తి వా ఆయన జీవితం ఎలా ఉంటుంది డిసిజన్స్ కరెక్ట్గా తీసుకోగలుగుతారా కరెక్ట్ డిసిజన్స్ పక్కన పెట్టండి అసలు డిసైడ్ అవ్వగలుగుతాడా ఈ మనస్థితిలో ఉంటే అటువంటి వ్యక్తి అతను ఎవరైనా కానివ్వండి స్టూడెంటా కార్పొరేట్లో పనిచేసే అతన పేరెంటా టీచరా అనవసరం ఎవరైనా కానివ్వండి డిసిజన్స్ కరెక్ట్గా తీసుకోగలుగుతారా వాళ్ళ లైఫ్ ప్రొడక్టివ్గా ఉంటుందా వాళ్ళ రిలేషన్షిప్స్ హెల్దీగా ఉంటాయా వాళ్ళ జీవితంలో హ్యాపీనెస్ అండ్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుందా సుఖశాంతులు అంటాం కదా అవి ఉంటాయా వీళ్ళ ప్రొడక్టివిటీ ఎలా ఉంటుంది అసలు ఏంటి మనస్థితిని ఏమనాలి సైకాలజీలో దీనికి పెట్టిన పేరు సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ అంటే ఇంకొక పర్యాయ పదం చెప్పాలంటే సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ మన మీద మనకుండే ఒపీనియన్ నంబర్ వన్ నంబర్ టూ మన మీద మనకుండే ఫీలింగ్ దాన్నే సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ అంటారు ఈ పిక్చర్లో రిప్రజెంట్ చేసింది ఏంటంటే లో సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ అంటే తక్కువ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ ఉన్న వ్యక్తిని ఈ పిక్చర్లో రిప్రజెంట్ చేశారు బయట చూడటానికి చాలా బాగా కనపడచ్చు కానీ లోపల మాత్రం చాలా హాలోగా అండ్ షాలోగా ఉన్నాడు తక్కువ ఉంటే ఏమవుతుంది సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ తక్కువ ఉంటే ఏంటి దానివల్ల వచ్చే నష్టం ఏంటి దీని గురించి ఒక ఇన్సిడెంట్ నేను చెప్తానండి డాక్టర్ జాన్ గ్రిండర్ అని అమెరికన్ సైంటిస్ట్ ఆయన డాక్టర్ జాన్ గ్రిండర్ నలభై సంవత్సరాల క్రితం ఎంతోమంది సైకాలజిస్టులు సైకియాట్రిస్టులు హిప్నోథెరపిస్టులు ప్రపంచంలోనే పెద్ద పెద్ద వాళ్ళందరూ ఈయనతో కలిసి రీసెర్చ్ చేసి ఒక సైన్స్ కనుక్కున్నారు సైన్స్ ఏంటయా అంటే ఒక మనిషిలో మార్పు తేవాలంటే ఏం చేయాలి ఏ టెక్నిక్స్ ఉపయోగించాలి ఏ టూల్స్ ఉపయోగించాలి సరదాగా మాటలు చెప్పడం కాదు ప్రాపర్ టెక్నిక్స్ అనమాట ఏం చేస్తే మార్పు తేవచ్చు అనే దాని మీద వాళ్ళు క్లినికల్ ట్రయల్స్ ద్వారా ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేసి ఒక సైన్స్ కనుక్కున్నారు ఆయన దగ్గర నేను అది నేర్చుకుందామని ఆయన యూరోప్లో సెషన్స్ కండక్ట్ చేస్తుంటే పోర్చుగల్ దేశంలో ఆయన దగ్గర నేర్చుకుందామని నేను వెళ్ళే దగ్గర దగ్గర ఒక వన్ మంత్ ఆయన నాకు నేర్పిన సర్టిఫై చేశారు అయితే ఆయనకి నేను ఈ ఫోటో చూపించా ఫోటో చూపించినప్పుడు ఆయన నాకు ఒక ఇన్సిడెంట్ చెప్పారు లో సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ ఉంటే అది మనిషిని ఎంత తినేస్తుంది అనే దాని మీద ఇన్సిడెంట్ ఏంటంటే ఆయన దగ్గరకు ఒక క్లయింట్ వచ్చాడు క్లయింట్ వచ్చి ఆయన ఏమన్నాడంటే నా భార్య నన్ను ప్రేమించట్లేదు నా భార్యకి నేనంటే ఇష్టం లేదు నా మీద మా ఇంట్లో ఎవరికి గౌరవం లేదు అని చెప్పి కంప్లైంట్ ఇవ్వటం మొదలుపెట్టాడు సో జాన్ గ్రిండర్ ఈయన అడిగింది ఏంటంటే వాళ్ళు ప్రేమించడం అంటే ఏంటి ప్రే ప్రే అంటే మీకేం కావాలి మీరేం మీ మీరేం వెతుకుతున్నారు అంటే ఆయన ఏవో డెఫినేషన్ చెప్పాడు నేను బాధపడుతున్నప్పుడు నన్ను ఓదార్చటం హగ్ చేసుకోవటం ఐ లవ్ యూ చెప్పడం ఇట్లా ఏవో పది పదిహేను ఇలా 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 చేస్తే నన్ను నా భార్య ప్రేమిస్తుంది అని అర్థం అనేదో పది చెప్పాడు అయితే చూస్తే కొన్ని టూల్స్ ఉపయోగించి కనుక్కుంటే భార్య ఆ ఈ పిల్లగాడి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అన్నీ మీట్ అవుతుందండి భార్య ఏమంటుందంటే నాకు ఈయనంటే ఇష్టం ఈయనంటే గౌరవం నాకు చచ్చేంత ప్రేమ కానీ అది ఆయనకి ఎంత చెప్పినా తెలియట్లేదు ఈ సెంటెన్స్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి నేను ఎంత చెప్పినా ఎంత ఎక్స్ప్రెస్ చేసినా ఆయనకు కనపడట్లేదు వినపడట్లేదు ఇది సాధ్యమా కొన్ని సిచ్యువేషన్స్లో లిటరల్గా ఆ అమ్మాయి అబ్బాయిని పట్టుకొని లిటరల్గా పట్టుకొని హగ్ చేసుకొని ఏడ్చి నువ్వంటే నాకు ఇష్టం రా అని చెప్పినా అది ఆయన మైండ్లోకి ఎక్కట్లా ఎందుకు ఇలా వాళ్ళ అబ్బాయితో కూర్చొని మాట్లాడి కొంచెం ఎనలైజ్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళకి అర్థమైంది ఏంటంటే ఈ అబ్బాయిలో నాలుగు బిలీఫ్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయండి నాలుగు ఫస్ట్ ఏంటంటే నేను ప్రేమించబడటానికి అనర్హుణ్ణి నేను ప్రేమించబడటానికి అనర్హుణ్ణి సెకండ్ నేను గౌరవించబడటానికి నాకు అసలు ఏ అర్హత లేదు జనాలు నన్ను గౌరవించడానికి నాకు ఏ అర్హత లేదు థర్డ్ నేను వేస్ట్ అసలు ఫోర్త్ నేను యూజ్లెస్ నేను దేనికి పనికిరాను ఈ నాలుగు బిలీఫ్ సిస్టమ్స్ ఆయన మైండ్లో చాలా డీప్గా పడిపోయినాయి దీనికి వాళ్ళు పెట్టిన పేరేంటంటే జాన్ గ్రిండర్ అండ్ హిస్ టీమ్ పెట్టిన పేరేంటంటే డిస్టార్షన్ అనే ఒక పేరు పెట్టారు డిస్టార్షన్ అంటే ఉన్నది లేనట్టుగా కనపడటం లేనిది ఉన్నట్టుగా కనపడటం డిస్ డిస్ట్రాక్షన్ కాదు డిస్టార్షన్
ఈతని మైండ్లో కూడా అటువంటి ప్యాటర్నే రన్ అవుతుంది బయట నుంచి ప్రేమ వస్తోంది వాళ్ళు చూపిస్తున్నారు కానీ ఈయన మైండ్లో అది రికార్డ్ అవ్వట్లే ఎందుకు అవ్వట్లేదంటే ఈయన మీద ఈయనకున్న సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ చాలా చాలా తక్కువ నన్ నన్ పరిస్థితులు ఏమైనా కానివ్వండి ఆ మనిషి ఎందుకు అయ్యాడు అట్లా ఎందుకు అయ్యాడు అనేది పక్కన పెడదాం కానీ నేను యూజ్లెస్ నేను వర్త్లెస్ నేను వేస్ట్ నేను నేను ప్రేమించబడటానికి కానీ నన్ను గౌరవ గౌరవింపబడటానికి కానీ నాకు అర్హత లేదు అని వా ఆ అబ్బాయి మైండ్ ఎప్పుడైతే ఫిక్స్ అయిందో బయట నుంచి ప్రేమ వస్తున్నా కానీ అది యాక్సెప్ట్ చేయట్లే సో దీనివల్ల ఇప్పుడు జరిగిన నష్టం ఏంటి ఇంట్లో ఫ్యామిలీ రిలేషన్షిప్స్ పాడైతే సేమ్ అదే ఆఫీస్లో కంట కంటిన్యూ అవుతుంది ఇప్పుడు ఎవరన్నా అతని మేనేజర్ కానీ అతని సీనియర్స్ కానీ ఎవరైనా వచ్చి నువ్వు ఇది తప్పు చేసావు అంటే ఒప్పుకోలేడు యు ఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్ ఆర్ నువ్వు ఇది కరెక్ట్ చేసావని చెప్పిన అప్రిషియేట్ చేసిన ఆ అబ్బాయికి రిసీవ్ చేసుకోలేరు మీరు చూసే ఉంటారు కొంతమందిని వాళ్ళు మీరు అప్రిషియేట్ చేసినా కానీ వాళ్ళకి అది మైండ్లోకి ఎక్కదు ఎందుకు బికాస్ ఆఫ్ లో సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఈజ్ అ వెరీ వెరీ పవర్ఫుల్ టాపిక్ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ తక్కువ ఉన్న వ్యక్తి గ్రహణం పట్టిన సూర్యుడితో